。你唱无落花，陪我数年华。他人是你吗？月光不说话，影子双双情是。陈天，借我看看成吗？这有什么好看的呀？都是书啊，拿着看。我们这个月是接了笔大订单吗？没有啊，为何这么说？可这里怎么记着入园批布一百九十一匹，这几乎是云锦庄大半年的用量了。多少？哎呀，我加错了。十三、四十九、二十九、是九十一。对对对，九十一匹。明明是九十一，你为啥写成一百九十一了？总是马马虎虎的，粗心大意。要不是倪成发现，哎，你会看账本儿？会一点点。哎呀，还会看账本儿，真了不起！倪成，那你一定也会算账吧？你帮帮我吧，这又是出啊，又是入啊，又是盈亏，又是损耗的，我看的脑袋都快大了。好吧，那我帮你看看。你坐下。其实这个很简单的，你看，这是入库数量，这是成衣的成本，一匹布能做多少件成衣？那剩下的自然就是耗损，耗损也要计入成本里。你看是不是这个里？哦，哦，是这样啊，怪不得之前我怎么算也算不明白呢。其实做账挺简单的。你自有一套公式，就能套进任何账本里。你可真厉害！那以后我有什么不明白的，那就请你帮忙了。账是你自己算的，跟我可没有关系。倪成，你赶快回去做功课吧，要不然啊，明日又要挨骂了。不行，我活还没干完呢。干活有没疑呢，功课要紧。干活也要紧，不然我没缴学费，凭什么留在云锦庄啊？我来帮你。不行，这有什么不行的呀？你帮了我，我帮你是理所应当的呀。以后但凡你干活耽误了听课，那么我就负责给你讲。你上课都没有认真听，你怎么想给别人听啊？那我就让袁湘讲给他听。他虽然傻乎乎的，但是功课还行。其实呢，我娘说了，我是一个男的，我只管把账做好就行了，其他的我也可以不用去。<笑>好了好了，别忙活了，你赶快回去休息吧。休息不好，明日功课又跟不上了啊！回去吧，回去吧，快回去吧！谢谢梅姨，回去吧。啊，你还站在这干啥？赶快收拾收拾，回去休息、啊。好嘞，快点。金晨，你干什么呢？我看那丫头啊，把那半幅绣品放哪儿了？找着了，明儿给她挂出去。<笑>依我看，还是罢了吧。你们没看出来吗？师傅虽然表面上对你一场冷淡，其实心里可看重她了。看重她？凭什么呀？就是、她有哪天值得看重的？也许觉得咱们天资都不如她。没看今儿师傅夸他从大自然中寻找灵感，心思巧妙吗？明明是他强词夺理，没秀完还乱找借口
，就是。那也不能怪师傅，有些人啊就是喜欢装可怜，擅长讨好，不像你跟我，再怎么努力，大概在师傅眼里也不如人家好。文秀姐，你可不能这么说，长他人志气，灭自己威风，在我们眼里。你可比那霓裳强一百倍呢。嗯。霓裳，趁着厨房火没关，你去给文秀姐熬点南瓜粥吧。今儿晚饭太硬了，她没什么胃口。再顺便拿个暖脚炉过来。文秀姐身子弱，怕冷。还愣着干什么呀？我们一个个都是交了学费的，你一文钱没交，还不能干活抵债了吗？你们俩真是，我刚才还叮嘱，不听话。回去睡了吗？你怎么又进来了？啊，他们要喝南瓜粥。大半夜的，谁这么矫情啊？别理他们，回去睡觉。没事，马上就好了。嘿，你还真是一根筋呐！我让你去睡，你不睡啊？他们让你干活，你跑得飞快。合着你是听他们的，不听我的，啊？南瓜粥我可不喝，都跟你们俩喝。喝就喝，正好还饿了呢。谁要的南瓜粥？还要暖脚炉？以后要什么东西，只管使唤我，我才是打杂的。梅姨，我想您是误会了，是金蝉他们心疼我晚上没吃饭，所以顺便让霓裳带过来。嗯，没想到京东霓裳和你们一样，是来云顶庄学艺的，也是正经拜过师傅的，不是你们的粗使丫头，以后别乱使唤人。诺，霓裳。赶紧上床睡觉，要是再这样大半夜的穷折腾，我非告诉你们师傅不可。赶快上床睡觉。回头把你的给我看看啊，行吗？行，我知道了。还有那个，元香，嗯，这树叶的走向是往这儿走还是往这儿走？你要从霓裳，你将来有何打算？你别误会啊，我并不是要赶你走，师傅平日里已经很辛苦了，还要照顾你，你都来了这么长时间了。也没觉得你有什么进步。你们凭什么说霓裳没有进步啊？依我看，霓裳长进大得很，而且连师傅都夸她心思灵巧呢。元香，我就说你误会了，我不是那个意思。那不如装作看不到我，大家相安无事可好。我留在云锦庄是来学艺的，并不想多生事端。
自积功德，毫无错处。这次的仗是你做的最好的一次。果然还是娘的眼光犀利，这次其实是霓裳随口指点了一下。霓裳。眼睛疼，烛光太光眼了。霓裳，你这大半夜怎么还不睡觉啊？赶紧把蜡烛熄了。哎呀，算了，翠玉，明儿他还要交功课呢，咱们就忍一忍吧。不行，你总不能因为他一个人，弄得大家都睡不好吧？霓裳，你听见没有？让你把蜡烛熄了呢。霓裳，你这么晚了去哪儿啊师傅，文秀来了。嗯，有什么事吗？师傅，文秀有件事儿，不知道当讲不当讲。有什么话就说吧。霓裳跟大家一起学艺，本来是件好事儿，可是总有几个人容不下她，说她基础差，功课又跟不上，半夜又爱折腾，还让大家都休息不好。我觉得霓裳如此被大家嫌弃，实在是挺可怜的。所以啊，我想问一下师傅，可有什么妥善的解决办法？不愧你年长一些，能处处为大家着想，真是难为你了。我也体谅霓裳，师傅，我想吃。师傅，我修好了。歇歇就好了。是不是昨夜被风吹受寒了？师傅，您怎么知道的？你是没长脑子吗？这初秋的季节，一动大半夜，还要不要命了？你以为我救过你一次，还能救你第二次吗？师傅，错了。你跟不上进度，一是因为基础差，二是因为还要帮忙干活。但你不要以为你这样。我就会对你放松要求，知道吗？嗯。从今日起，你去跟梅姨住吧，这样半夜用功就不会吵着别人，也不用在外面吹冷风了。谢谢师傅。谢我干什么？你以为跟着梅姨就可以少干活了？不会不会，该我干的活一点都不会少。我给你三个月的时间，你要是再跟不上进度
你就别学了。我这儿从不养闲人，更不养废物。诺，师傅，那我先走了。文秀，你觉得我这样处理如何？嗯，让你一常搬出去挺好的。师傅，那我先走了。嗯，你笑什么？我笑你啊，刀子嘴豆腐心，表面嫌弃那孩子，其实啊，处处偏袒他。哎，不知为何，看见霓裳那孩子啊，就像是看到了小时候的你。<笑>我小时候这么笨，哪里是笨，是倔，有股子不服输的劲儿。<笑>这是红糖姜茶，趁热把它喝了，驱驱寒气。谢谢梅姨，你可别谢我啊！这是你师傅特意嘱咐我给你熬的。哎，他呀，就是嘴硬心软，平日里对你说话不好听，你别往心里去。你知道，他心里对你好就行。嗯，嗯谢谢师傅，也谢谢梅姨。就是这么多。这儿是一尺的距离，这个都知道吧？大家都能摸到这边。最高点量，对，这个是最准确的位置。诸位久等了，我乃新任统领袁道成，奉天家之命统领公事局，还望日后各位同僚能同心同德，共同为朝廷效力。但若有作奸犯科之人，本官定不轻饶。谨遵大人教诲。能在公事局为朝廷效力，也是各位的福气。现在已经过了午时了，大家就早点回去吧。多谢大人。两位慢走啊！哎，好嘞，好嘞。邓海，刚才你跟我说的那个，太有二位这边，老板，两碗茶水。好嘞。王爷，真不是我抱怨，您说您放的舒舒服服的官道不走，偏得走小路。您看把咱折腾的，灰头土脸不说。还慢了好几日的路程。哎呦，你呀、啊，就是想偷懒罢了。若是走了官道，不一会儿就到怀州城了，还哪能看到这路上的民俗风趣啊？您说的是，您倒是看见乐趣了。您看我。
赶马车赶的，骨头都快散了架了。行了，你就别贫了。前面就是怀州城，到了之后我请你大吃一顿。真的？嗯。您的茶。来，我来，我来，我来，我来。哎，赶紧调拨赈灾物资啊！这江南水患让百姓流离失所呀！大人，江南那边今年上供的东西可是少了不少啊。说是江南闹水灾，人人都紧着腰包，谁也不愿意往外掏，这该如何是好啊？那就要看高大人的本事了。啊，大人，说到江南。那洛王倒是去了怀州，说是要寻什么瓷瓶，供天家赏玩呢。一个贤王而已，不必挂在心上。你且去忙。诺、哦。怎么样？我今儿厉害吧？就剩这几匹好布，我一下就抢着了。哎，来得早不如来得巧啊！只要我成天一出手，那就知有没。刚出锅的热包子，我要。你尝，你饿了吗？刚好我也饿了，咱们吃点。哎，去吃点包子吧。老板，来一提包子。哎，好，你五个，我十个，刚好一笼。来，坐。不对呀、啊，你尝五个，你十个，我的呢？什么你的呢？你长得像个包子，你还吃包子？哎，老板给您银子包子。哎，有醋吗？有有有有。好嘞，来点醋。哎，好嘞。少点辣椒油，那我们再吃一个带辣椒油的包子吧。呀！元宵。哎，不是你让看着点啊！哎，啊，我的楼梯，楼梯前给你放桌上了，那我也不办。一帮小孩打闹，你也看得那么入神？你看我的肚子都快饿死了。酒楼就在前面，咱快走两步。哎，好好的叹什么气啊！王爷，好不容易陪您到怀州散心，谁想到这一直阴天，好像暴雨随时将至。若是这样的话，我们还不如早些回京城呢。回京城做什么？难道？是看你的小琴姐姐，再待下去，盘缠都没有了，得到下一处驿站取些才是。你什么时候学的臭管家的毛病？男儿大丈夫，天为被，地为床，岂不快哉？您是主子，说什么都对。几百年来，怀州城便是一合一街，合街并行。
多谢殿下，殿下，请。大人，请。哎。哎，殿下。你不是跟师傅去锦溪行了吗？赵大人有个同门，家里老夫人要做七十大寿，他们家小公子又刚好满月，双喜临门，特地嘱咐咱们云锦庄给做两套衣裳。啊，师傅在锦溪行等货呢，赶不回来，差我回来告诉大家。那你先拿着这个，啊，这个五福迎门是给老夫人的，这个福增贵子是给小公子的，别弄错了啊！我要赶紧回去和师傅一块等货。交给我吧，让师傅放心好了。好，那我先走了。嗯。嗯你们俩先聊，我们先去取珠子吧。嗯，去吧。那就这么定了啊。哎，看看你。哎、嗯，还不错呢。金蝉翠月，不是让你们俩做团秀吗？在这磨蹭什么呢？你想想帮我们勾底，你跟他勾的挺好的。行了，别忙活了，有新活。什么活？要做两件衣裳。金蝉，你负责裁剪；翠月啊，你负责缝纫跟刺绣。我跟他们俩一块做吧。一幅五福迎门给小孩，一幅福增贵子给大人。记好了，不准记错了。说法，就。霓裳，你来描花样怎么样？好啊，那配色由我来吧。既然你那么喜欢做，就都交给你好了，让他们给你打下手。不，我们这……啊，霓裳，还是你来绣吧，我绣这种图案经常出错。我也最怕绣这种大的花纹了，我们俩还是负责剪裁吧。哎呀，其实这个很简单，你们看，用丝线在这儿横着绣一条线，再竖着绣一条线，分出经纬来就行。还有啊，你们看这图样，别看它繁杂，只要突出图形饱满，颜色丰富，就难看不了的。至于这个福增贵子就更简单了。文秀。五福迎门这样的寓意给小孩子合适吗？还有啊，过寿的夫人多大岁数啊？师傅就是这样交代给我的，你就这样做就好了。我还有事儿，先去忙。好，殿下，里面请。殿下，这里便是寒舍，略显简陋，殿下莫怪啊。赵大人不必客气。请。今日能得殿下怀州治水良策，下官真是受教颇多呀。赵大人不必客气，子瑜游历在外，便是一介布衣，教我子瑜便是。啊，不敢不敢，下官岂能冒犯？今日有幸与您一番相谈，实在有太多请教之处，不如殿下在这怀州城多住上几日。也方便通身，随时向殿下请教。不知您意下如何？既如此，子瑜就不跟通身兄客气了。不过这是在怀州地界，你我兄弟相称便是，还望通身兄不要再推辞。<笑>那太好了，通身有一处别院，也算幽静雅致，子瑜兄过去住也不算唐突。而这处别院紧邻的，便是我怀州城远近闻名的刺绣学院。云锦庄，我们怀州织造兴盛，以云锦庄的刺绣工艺为最优。云锦庄的女主人云娘，也是捉襟的义妹，平日我们两家交往甚多。哎，我记得子瑜兄对织造颇有兴趣，闲暇之时不妨去讨教一番，通身可为子瑜兄引荐。甚好，子瑜正有探访民间织造之意，不如我们慢慢寻访。更有意趣。好，上菜。来来来
，这些都是我们怀州城本地的特色风味。今日我要和子玉兄一醉方休。好。一个过七十大寿的老夫人，你们给她的衣裳绣成了扶桑贵子，而一个刚刚出生的小公子，绣成了五福盈门。你们是没长脑子，还是故意和我作对？师傅，都是我的错。您让我安排姐妹们分头工作，我没想到霓裳居然如此粗心大意，竟把图样绣错了。我记得我说的很清楚，郭大寿的夫人衣裳上绣五福盈门，刚出生的小公子衣裳上绣福增贵子。我没想到他会听反。严文秀，你明明说的很清楚，夫人用福增贵子，小公子用五福盈门，一定是你听错了。你也不想一下，一个刚出生的小公子。怎么能担得起五福盈门这么大的御宴？五福是代表长寿、富贵、康宁、道德、善终，这么大的祝礼，怎么会给一个刚出生的小孩子呢？你如果这样做，岂不是让人家折寿？我福增贵子就更荒唐了。老夫人今年已经七十多了，你还想让人家生贵子？啊？云长，这次可真是你的粗心大意了。我明明问过你。五福盈门这样的寓意用在小孩子身上是否合适？我还问过你，过寿的夫人多大岁数？你和我说的是……我说什么了？你听错了？难道还要怪我吗？明明就是你说反了。我没有说反。到底是你说反了，还是你听反了，还是你传话传反了？我……我记得我说的是对的呀。尤文秀，是不是你记错了？元香，你说什么呢？一共就两句话，我能听错吗？你怎么告诉我的，我就怎么传达给霓裳，绝对没有错。那就这两句话，我能说错吗？我也没说你故意说错了，你也有错的时候，你承认就好了。你承认？你怎么不承认？不要吵了。我这两件绫罗价值昂贵，现在图样一错，全都毁了。更让我生气的是，我平日里让你们牢记图样的寓意，你们都当耳旁风。如今不知悔改，互相推卸责任，生怕自己宅不干净，是不是？特别是你袁相，你是第一个传话的人，为什么不去核实？你偷懒造成如此后果，你的责任最大。罚你今晚不许吃饭，明日也不要上课，给我绣二十幅五福盈门，以示惩罚。师傅，还有你。你你，你们三个人，每人绣五福，交不上来，别来上课。二十五。文秀，你去库房挑两匹上好的锦罗缎，赶紧重新制作，别耽误人家的大日子。诺，还不快去！诺诺师傅，诺师傅。就是我没有什么错呀，文秀，为何你就不用受罚？就是，明明就是你说反了。你们胡说什么？我并未说错，是他听反了，从而连累了你们。你们不怪他，反而来说我。云香，你别哭了，我知道这事儿不能怪你，你也是被连累的。我没有传错话，我明明没有传错话。好了好了，元香，你别哭了，是我听错了，你们都散了吧，我就向师傅认错，你们要绣的我一个人完成。霓裳，哎，元香，你别管了，他刚刚自己不是承认了吗？霓裳熟知所有花样的意义，他不可能搞错。严文秀，只有你，你是故意的，我不是故意的，你血口喷人，我没有。你们说，我真是好心没好报了，翠玉，是不是？哼！娘，您怎么又罚霓裳了
，无论是谁犯了错就得罚。但是这次不是霓裳的错吗？分明是严文秀。你和霓裳交好，可是他的义气和担当，你没有学到半点，反而一味的胡搅蛮缠。哦，那娘，您也知道霓裳是讲义气，待人说过了。再好的天资和人品，也是需要打磨。正所谓，玉不琢不成器。我自有分寸，你就不要再替他抱屈了。知道了。呃，对了，娘，这是赵大人托我给您带的信，刚才一说话给忘了。这是你们第一次独立进行女装制衣。不可剽窃创意，不可互相商讨，不可固守成规，要拿出自己全部的本事做出新意来。让我看看你们学艺成效如何。时间以三日为限，过时就以不合格论处，明白了吗？明白了，明白了。明白了师傅，我们一定会给您做一身漂亮的衣裳。是啊，一定给师傅打扮的漂漂亮亮的。就是、啊。师傅放心，错了，这次不是给我做。而是，啊，梅姨，给梅姨做衣裳，梅姨这样穿穿能不可吗？是啊，要把梅姨打扮的好看，这就是难题呀。小丫头，着什么车跟？梅姨什么时候不好看了？好看。到时候做出来的衣裳我不喜欢，小心眼，让你们师傅收拾你。哎，霓裳，只有三日时间，要不你跟师傅说说，这几个月就别去厨房看活了，太耽误时间了。谁是医生？霓裳那么要强，才不需要师傅特殊关照。对吧，霓裳？文秀，你是不是生怕霓裳赢了你啊？林星就不是。赵大人来了。赵大人，您请好久不见，妹妹别来无恙了，容我先介绍一下，这位是京城来的绸布客商欧阳公子，这次来怀州是想采购一批成衣及丝绸，听闻云锦庄是怀州织绣的翘楚，因此想过来看看。贤弟，这位便是云锦庄的主人，也是捉襟的义妹，云娘。云庄主，幸会。欧阳公子不必多礼。在下想进一步了解怀州织绣，还烦请庄主委派一名学徒，替在下好好讲解一番，不知是否方便？这有何难？我云锦庄的弟子虽然才疏学浅，但都识得大体。公子觉得哪一位合眼缘，他们都可为你讲解。公子请。似曾相识。若公子不嫌弃，小女子愿主动请缨，为公子讲解怀旧之秀。
姑娘的样子，一看便知是原庄主高徒，在下不敢冒犯，还是请那位一直低头的小徒弟来吧。霓裳，说你呢，还不站住？敢问姑娘芳名？小女霓裳。不知姑娘方才为何一直低头？如若不愿为在下讲解，但说无妨。镇定，都两年了，他肯定不记得我。啊，欧阳公子误会了，这位弟子平日里最为热心肠，怎会不愿呢？小女愿请公子调遣。霓裳，还不把头抬起来？姑娘好生面熟，我们是不是曾经在哪儿见过？霓裳是怀州人士，从未去过京城，想必是公子认错人了。既如此，那应该是我认错了吧。